In the warmth of a bonfire, women of Higi Bagra village in Arunachal Pradesh are singing a melodious folk song about the relationship between farmers and insects that grow alongside paddy. Later, Bompu Bagra, one of their granddaughters, sits down with 63-year-old Marka Bagra to learn more about the edible species of insects in the Galo tribe. Bompu is among six PhD candidates at RGU who are documenting edible insects in Arunachal Pradesh. At the helm of their efforts is Dr. Jharna Chakraborty, who has been working on understanding the ancient practices of Arunachal Pradesh and highlighting their importance in solving the food security issues of the modern world. This is the first part of the video series that looks at and follows these researchers around the villages and forests of Arunachal Pradesh. Chakrabarti has been climbing mountains, literally and figuratively, traversing the vast stretches of tribal lands and fighting systemic challenges of conducting science in the Northeast. Chakrabarti races against time as she nears her retirement to unlock some of the mysteries of the hundreds of species of insects that are part of the Arunachal tribal palettes. In today's context, uh, why do you think that this kind of study is necessary? Why do we need to understand the, uh, you know, the importance of these pests in our nature? Uh, the mainly the importance of this pest is that uh, from historic period of time, they are taking this insect as food. That is being noticed for a quite a long time. Uh, especially in India, when I started first working on that aspect, seeing them collecting those insects on uh, on an inquiry, I found that they are taking collecting those insects uh, below the uh, lamp, uh, below the light post uh, in the campus. They uh, will be cooking them for their consumption. That made me interested, uh, and I found that. Uh, these are uh, traditionally first thing is that they are they are closely closely related to their traditional knowledge. It has been passing out from generation to generation. They have the habit of eating this insect uh, for a long, uh, but it has not been documented. Between the Galo and Nishi tribes of Arunachal Pradesh, Chakrabarti has identified at least 81 species of insects that are consumed by the tribes. Across the tribes, there are differences in beliefs. For example, Chakrabarti found that some insects consumed by Nishi tribes are not consumed by the Galos, as the latter believe that these could be toxic. About half an hour from the town of Alo, the village of Bagra is home to Arunachal's Kalo tribe. The fields flanking the roads of the village are lined with oranges ripe for plucking. Small plots of land on the slopes of the mountain are lined with neat rows of pineapples. Wading through ankle-deep waters of natural stream just about 10 minutes from her home, Bombu sieves through the cold waters with a raju a conical basket made of cane. For several minutes, Bompu patiently sifts through pebbles and dry leaves that get caught in her raju. Suddenly, she exclaims in delight, and her lab members open up a little plastic box ready to trap the dolatak, a freshwater edible insect consumed by her tribe. Dolatak is among many other freshwater insects that the tribe consumes. Along with collecting species of edible insects from the field, Bompu's work also involves talking to the village elders to record the fast disappearing ethnic and traditional knowledge on entomophagy or the practice of consuming insects. 
है उसको लोकल से बता रहे हैं और एक्चुअली मैंने उसके इस पेसिस को नहीं देखा मतलब हाथ में लेके नहीं देखा तो मैं भी उसको उसका साइंटिफिक नेम भी मैं नहीं बता पाऊंगी आपको शायद क्योंकि वो क्या को बोल रहे हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई कोई कोम्बुक है कोम्स मेरी है क्या क्या खाता है पर इंसेक्ट एडिबल इंसेक्ट्स को वो बता देंगे और कौन सी को भी करता है और कुम्बू को भी करता है तो ये कहाँ मिलता है वो जूम केटी होता है तो जूम केटी में होता है जूम केटी का तो जाने वो दान काटने का समूह में बहुत मिलता है उसका बाद उसको जूम केटी में का ऐसा होता है और उसका वेरियस काइंड्स ऑफ क्रिकेट्स फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बागराज फोकलोर The Galo tribes believe that the life of the cricket is intricately linked to the health and growth of paddy. Isko boil karna padega. Boil karke karna hai. Punkar dolmar ko bahut taste hota hai. Aur pagab ko bhi bahut taste hota hai. Aur kashi ek ta mane aisa 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 hota hai to kashi kash ko bhi khata hai hum log ka. Aur उसका पानी का तो और ताशुम है ना उसमें ऐसा करके ऐसा जाता तो वो ताशुम को भी करता है इतने हैं हम लोग का तो सबसे टेस्टी कौन सा सबसे तो बहुत है लेकिन बाकी लोग को आप लोग को मालूम है तो सबसे टेस्टी कौन सा होता है जो सबसे ज्यादा पसंद है सबको उसका ज्यादा पसंद का ताशुम और ताशी उसका ज्यादा खाने में पसंद होता है उसका तेज होता है उसका खाने में भी शरीर में भी अच्छा लगता है हाँ पुंकर दो मर को भी अच्छा होता है उसको थोड़ा पहाड़ ही पहाड़ी जगह पर मिलता है उसका एकदम हगर में नहीं मिलता है पहाड़ पहाड़ी में मिलेगा हगर में नहीं मिलेगा बड़ा बड़ा जगह में नहीं मिलेगा ये सब ये सब पहाड़ पहाड़ी ऊपर में होता है We are sitting in the very, very beautiful paddy fields of Higi Bagra uh, in Arunachal Pradesh, and we are here to chase some uh, more edible insects. And uh, some of them are found within this paddy field. Others are found in this uh, small stream that flows through this village. And with me, I have Bombu Bagra. She is a uh, PhD scholar at uh, the Rajiv Gandhi University. and her area of specialization is uh, uh, looking at or uh, you know analyzing finding out more about these uh, uh, insects that have been part of her culture for many many uh, centuries uh bombu you yourself are from the uh, galo tribe uh, right and uh, so what what made you think about um, um, you know pursuing a phd in this topic सिंस आई हैव बीन ब्रॉड ब्रॉड बोर्न एंड ब्रॉड आप हेयर सो जब बचपन से लेकर मैं मुझे पता है जो हमें बचपन से लेकर मुझे आदत है कि ये खाते हैं ये पीते हैं मैं देखती रहती हूँ बस मुझे पर उसके आगे कुछ नहीं कि ये न्यूट्रिशियस है या क्या है कुछ पता नहीं पर ग्रैंड पेरेंट्स लोग होते हैं वो लोग बताते हैं कि ये खाते हैं ये सीजन में ये करते बताते हैं पर मुझे हमें इसके न्यूट्रिशनल लेवल पता नहीं है इसका वैल्यू पता इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा पता नहीं है खाते हैं बस खाते हैं ना तो मुझे लगा कि शायद इसके ऊपर काम करने इसका न्यूट्रिशन वैल्यू जानने से ताकि आने वाले दिनों को भी पेरेंट्स लोग को भी अपना बस मतलब घालो ट्राइब में जितने हैं उसको भी बता सकें कि हाँ ये ये है और वहाँ से ये मिलते हैं ये प्रोटीनियस है ये इसमें पेटी एसिड्स है और इसको इतना एमान खाने से ये हेल्थ हेल्थ के लिए अच्छे ताकि इनकरेज कर सके और खाने में और ये कर सके बस खाते हैं पहले से खाता है और खाता है वही है और मिल रहा है सीजन हेली मिल रहा है सो या तो यहाँ पे थोड़ा बताइए जो पैडी फील्ड है वहाँ से आपको किस तरह के इंसेक्ट्स हैं जो कंज्यूम किए जाते हैं और थोड़ा सा मतलब ये क्यों इस कल्चर का पार्ट ऐसा क्यों है कि यहाँ से इंसेक्ट्स जो मिलते हैं वो क्यों खाया जाता है ओके पेडी फील्ड से तो हम हमारे यहाँ क्रिकेट से तीन प्रकार के क्रिकेट्स खाए जाते हैं वो है फील्ड क्रिकेट एंड मॉल क्रिकेट एंड हाउस क्रिकेट्स ना तो उसको हम लोग सब लोकल में बर्निकुलर नेम में हम लोग क्या कहते हैं बस 
यारूप के देते हैं तो यारूपी होते हैं तो यारूप जैसे कि हो गया मोल क्रिकेट्स हो गया वो सीजन में जब हम लोग पेडी फेस में जब फ्लॉगिंग करते हैं सेपलिंग का जब ट्रांसप्लांटेशन होते हैं वही सीजन में खाते हैं तो वही सीजन एवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है और उसी सीजन में खाते हैं तो जब खेती कर रहा होगा जब काम कर रहा होगा तो जो आसान से मिल जाता है सिंस हांटिंग के लिए और पोचिंग ये सब के लिए टाइम नहीं होता ना हांटिंग के लिए समय नहीं होता एनर्जी भी चला जाता है टाइम सब कुछ नहीं होता और उस समय सीजन में सीजन में रेनी सीजन में होता है प्लागिंग ये सब तब वो समय में मतलब काम खेती ही करना होता है तो उस समय अवेलेबल जो होता है उसको ही खाता है तो उसमें मोल क्रिकेट्स का ज़्यादा अवेलेबल होता है तो इसे मोल क्रिकेट्स उसमें खाता है एंड देन दिस हाउस क्रिकेट एंड फील्ड क्रिकेट्स आर अवेलेबल ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन एंड जस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन ना सो उसमें हार्वेस्टिंग करते समय भी फिर से वही केस होता है तो उसमें हार्वेस्टिंग जल्दी जल्दी करना है समय से समय में कर ख़त्म करना है सेंस उसमें भी समय का बेरियर होने की वजह से जो मिलता है अवेलेबल होता है उसको खाता है तो अभी जैसे ये तो पैडी फील्ड की बात हो गई जो रिवर सिस्टम में जो आपको इंसेक्ट्स मिलते हैं उनकी उनका क्या सिग्निफिकेंस है रिवर सिस्टम का बोलने से भी सेम सेम लाइक दैट कि हांटिंग ये जैसे कि हम लोग का जब फॉर फॉरेस्ट लोग जो सिंस फ्रॉम एजेस वो लोग हांटिंग करता था और अभी जो मार्केट में अवेलेबल हो गया पर पहले अवेलेबल नहीं होता था तो इसके कारण से के न्यूट्रिशन के लिए वेजेस के लिए जो चाहिए तो वो नहीं वो जान पाने की वजह से ये दिस इज़ कॉल राजू एंड इसे ले जाके हम लोग स्ट्रीम में जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है पानी वहाँ में ले जाके इसे डाल के यहाँ में जितने आते हैं ना जैसे स्ट्रीम्स होता है क्रेब्स होता है वो लोग छोटा छोटा होता है तो वो लोग के साथ जो इंसेक्ट्स स्मॉल इंसेक्ट्स होता है स्ट्रीम इंसेक्ट्स फ्रेश वाटर तो वो आ जाने से उसके साथ ले उसको मिल के साथ खा देते हैं रोस्ट करके तो अभी जो आपके लैब में आप क्या काम कर रहे हैं इन इंसेक्ट्स को लेके जैसा कि आपने बताया था दैट अभी तक कुछ स्पीशीज़ ऐसे भी हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं तो उस पर भी काम चल रहा है प्लस न्यूट्रिशन के अलावा और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो लैब में आप लोग एनालाइज कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारे लेब में तो अभी न्यूट्रिशन के अलावा वो इम्यूनो मोडिलिटी तक के कुछ ऐसे समथिंग लाइक मोर देन इंसेक्ट्स का न्यूट्रिशन लेवल इट्स डाइवर्सिटी को करेगा उसके बाद से इसमें सीनियर लोग ने बहुत ज़्यादा किया इसके यूजली इसके डाइवर्सिटी के ऊपर अभी करना है मुझे पर्सनली mm-hmm. मुझे इसकी डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग एंड दिस एंड दैट मुझे क्या इंसेक्ट का डाइवर्सिटी और इसका कंजर्वेशन के ऊपर भी देखना है सिंस हम लोग नोटिस ध्यान नहीं देते कि लोकल लेवल में कितना कम हो रहा है क्या हो रहा है मिल रहा है खा रहा है ना ऐसा होता है तो सिंस फॉर दैट रीज़न हम लोग को इसका ऊपर काम करना है मुझे मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ कि क्या क्या होने से कैसे कंजर्व करना है सिंस मेरा विलेज में भी अभी रिसेंटली क्या हुआ है बोलने से डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड कोलाबरेटेड विद दैट वन सी बी ओ कम्युनिटी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो लोग ने सीट का सॉरी फिश शीप जो रिवर में रिलीज किया एंड देन फोर ईयर्स टू फाइव ईयर्स उसको रिवर को डायरेक्ट टच नहीं करना उसको ऐसे रखना है सिंस उसमें नेचुरल हैबिटेट इतना वो लोग एक्सप्लोर्ट हो चुका था हम लोग का उसका वजह से जो उसमें कुछ भी मिलना और जिसमें फिश जैसे वाटर ऑर्गेनाइजेस मिलना बहुत कम हो गया था इसलिए उसमें फिर से ये सब भी चल रहा है तो उसका ऊपर वो लोग पर अभी फिशेज का ऊपर कर रहा है पर वो लोग एक पूरा स्ट्रीम स्ट्रीम लेवल स्ट्रीम में जो क्या होता है कि इनसे जो फ्लैगशिप वो भी हो सकता है तो नॉट फ्लैगशिप की स्ट्रीम स्पीसीज होता है ना कुछ कुछ इंसेक्ट्स जो तो उसका ऊपर भी काम ध्यान देना जरूरी है ये भी कंजर्वेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए तो इसका ऊपर मैं काम कर रही हूँ कमर्शियल लेवल तक भी ले जा कल्चर सिस्टम में भी इसका काम करना है सेंस अलग अलग वेस्टर्न में बोलने से भी उसके बाद से टाइम में बोलने से भी क्या होता है क्रिकेट सब वो लोग क्या क्रिकेट फ्लोर्स होता है उसके बाद उसमें बिस्किट है सब कुछ बन जाता है ना पर हमारे यहाँ क्या होता है कि कुछ क्रिकेट खाता है बस उसको रोस्ट करके खा रहा है पर उससे उससे कुछ अलग कैसे करना है वो आइडिया नहीं है तो कल्चर सिस्टम डेवलप कर सकता है एंड कल्चर सिस्टम डेवलप करके हम लोग जो क्या क्या बोलता है इसका कल्चर सिस्टम डेवलप करने से सेंस क्या होता है हम लोग का लाइफ स्टॉक जो ना जैसे हम लोग का मेमल्स लाइफ स्टॉक्स का जितना ग्रीन हाउस एमिशन होता है एज कम्पेयर टू दिस इंसेक्ट ग्रीन हाउस एमिशन बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग बाई दी टाइम कमिंग ईयर्स कमिंग डेज में क्या हो जाएगा कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने का वजह से लैंड एरिया कम होगा एंड लैंड एरिया कम होने का वजह से हम लोग का लाइफ स्टॉक्स का कम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है ना तो उसकी वजह से हम लोग ये चीज़ को इंसेक्ट इडिबल इंसेक्ट और इसका न्यूट्रिशन वैल्यू 
एंड इसका कंजर्वेशन का ऊपर काम करना चाहिए हमारे लिए और वही कर रहे हैं तो मे बी ये इसमें ही काम कर रहे हैं सो ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्क एंड एज वी नो दैट ग्लोबली ऑल्सो दर इज़ अ राइजिंग मूवमेंट और दर इज अ लॉट ऑफ चैटर अबाउट हाउ यू नो मूविंग ब्रिंगिंग इंसेक्ट्स टू द प्लेट माइट एक्चुअली बी अ वेरी सस्टेनेबल वे ऑफ लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट प्रोटीन्स Uh, once again this is Mohana Basu senior assistant editor at the print if you like our work do consider paying for a subscription to the print because ground work stories from the ground like this need your support